আসসালামাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আমাদের এই করোনার প্রভাবের কারণে আমরা তোমাদের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত তাই আমাদের অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার এই প্রচেষ্টা আশা করি তোমরা খানিকটা হলো উপকৃত হবে আর সেই জন্য আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি আজকে আমি বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আমি রসায়ন এর অষ্টম অধ্যায়ের গলিত সুডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খাতা ও কলম নিয়ে অবশ্যই প্রস্তুত আমার মনে হয় আর মনোযোগী হবে তাতে আমরা যেন সামান্য হলো উপকৃত হতে পারি তো আমাদের এখানে এই তরিত বিশ্লেষণের আগে যে জিনিসগুলি আমাদের জানা দরকার সেগুলি আমরা একটু জেনে নিই অনুগ্রহকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটু মনোযোগী হবে প্রথম আমরা জেনে নিই যে আমাদের তরিত বিশ্লেষ্য কি। তরিত বিশ্লেষ হইল এমন সকল পদার্থ যাদের যারা শুধুমাত্র গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে আর পরিবহনের সময় তাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এ সকল পদার্থকে বলা হয় তরিত বিশ্লেষ্য আর এই পদার্থগুলো যখন দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তখন তাদের মধ্যে যে বিক্রিয়াটি ঘটে সেটার নাম হলো তরিত বিশ্লেষণ তাইলে আমরা এখন সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ আলোচনা করব। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে চলো আমরা দেখি এখানে এই চিত্রটা দেখো আমরা একটা প্রথম পাত্র নিয়েছি এই পাত্রটার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ নিয়েছি অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড স্বাভাবিক দ্রবণ এর অতিরিক্ত কোনো গাঢ়ত্ব বা কিছু নেই তো এই অবস্থায় আমরা এই পাত্রটিতে দুটি তরিদ্দার আমরা স্থাপন করেছি এইগুলি তুমি যে কোনো তরিদ্দারই নিতে পারো ধাতব তরিদ্দার তো আমরা মনে করো এখানে ক্যাথোট তরিদ্দার নিয়েছি নিয়ে তাদের একটিকে আমরা ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে একটিকে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি তো যে যে তরিদ্দারটিকে আমরা ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করেছি ব্যাটারি সেটাকে বলা হয় অ্যানোড এবং যে তরিদ্দারটিকে আমরা ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করেছি সেটা সেটাকে বলে ক্যাথোড তো এখন আমরা আমাদের এই সোডিয়াম ক্লোরাইড গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণের জন্য আমরা প্রস্তুত এখন যদি আমাদের তরিৎ চালনা করা হয় তাহলে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড দুটি আইনে বিভক্ত হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ প্লিজ তোমরা খুব খেয়াল করে শোনো তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড দুটি আয়নে বিভক্ত হবে সে আয়ন দুটি হলো কি কি খেয়াল করে দেখো এন এ প্লাস আয়ন এবং সি এল মাইনাস আয়ন এই দুটি আয়ন বিভক্ত হবে এখন আমরা এও জানি যে আমাদের অ্যানোড হলো ধনাত্মক চার্যযুক্ত এবং ক্যাথোড হলো ঋণাত্মক চার্যযুক্ত আমরা ছোটোবেলা থেকে ক্লাস থ্রি থেকে আমরা জেনে আসছি যে সমজাতীয় চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে দূরে সরিয়ে দেয় আর বিপরীত আধান বা চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয় তাইলে বন্ধুরা তোমরা বুঝতেই পারছো এটা যেহেতু ধনাত্মক আধান যুক্ত আর এটা হলো ঋণাত্মক আধান যুক্ত তরিদ্দার তো তোমরা নিজেরাই বলো যে এখন এই ঋণাত্মক আধান যুক্ত তরিদ্দার ক্যাথোড এই আয়নের কোনটিকে আকর্ষণ করবে কি সোডিয়াম প্লাস আয়নকে না ক্লোরিন মাইনাস আয়নকে আকর্ষণ করবে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো যেহেতু বিপরীত আয়নকে আকর্ষণ করে তো এটা যেহেতু ঋণাত্মক আধানযুক্ত তাইলে এখানকার ধনাত্মক আয়ন সোডিয়াম প্লাস আয়নকে আকর্ষণ করবে আর অ্যানোড ধনাত্মক আদানযুক্ত হওয়ায় ঋণাত্মক আয়ন সি এল মাইনাসকে আকর্ষণ করবে তাইলে আমরা বুঝতে পারছি এখানে এই দ্রবণ থেকে সোডিয়াম আয়ন কোন দিকে যাবে ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হবে আর সি এল মাইনাস আয়ন কোন দিকে যাবে অ্যানোডের দিকে আকৃষ্ট হবে তাইলে চলো বন্ধুরা আমরা দেখে নেই ক্যাথোডে কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে দেখো ক্যাথোডে সোডিয়াম আয়ন যাবে গিয়ে সে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে কেন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কোনো একটা সময় হয়ে ধনাত্মক আয়ন হওয়ার জন্য বা ক্যাটায়ন হওয়ার জন্য একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছিল ফলে তার মধ্যে এগারোটি প্রোটন আর দশটি ছিল ইলেকট্রন এখন সে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য যে একটি ইলেকট্রন হারিয়েছিল অর্থাৎ দশটি ইলেকট্রন তার মধ্যে আসে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে এগারোটি ইলেকট্রন এবং এগারোটি প্রোটন নিয়ে অবস্থান করবে এই অবস্থায় সে চার্জ বিহীন হবে অর্থাৎ নিরপেক্ষ সোডিয়ামে পরিণত হবে এবং এই সোডিয়াম কার গায়ের মধ্যে প্রলেপ পড়তে থাকবে ক্যাথোডের গায়ের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রলেপ পড়তে থাকবে আবার আমরা খেয়াল করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এখানে যেহেতু ঋণাত্মক আয়ন আসবে ঋণাত্মক আয়ন ক্লোরিন অ্যানোডে বিক্রিয়া করবে কি ধরনের ক্লোরিন আয়ন এসে তার মধ্যে যেহেতু আঠারোটি ইলেকট্রন সতেরোটি প্রোটন একটা ইলেকট্রন বেশি সে নিরপেক্ষ হইতে পারছে না তাই অতিরিক্ত একটি ইলেকট্রন সে ত্যাগ করবে ত্যাগ করে সে ক্লোরিন নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত হবে তো আমরা জানি পরমাণু স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী নয় 
তাই ক্লোরিনের দুটি পরমাণু পরস্পর মিলিত হয়ে আবার ক্লোরিন অণুতে পরিণত হবে এবং অ্যানোড এর গায়ে বুদবুদ আকারে সেগুলি ঘ্যাস আকারে উঠতে থাকবে তো আমাদের সোডিয়াম অর্থাৎ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণে এটুকু শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এটাকে আবার একটু রিভিশন দিচ্ছি তোমরা আবার খেয়াল করে শুনো তাইলে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা প্রথমেই সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটি দ্রবণ তৈরি করে নিব সেই দ্রবণকে একটি পাত্রের মধ্যে আমরা নিব পাত্রের মধ্যে দুটি তরিত দ্বার আমরা নিব তরিত দ্বার দুটি যে কোনো ধাতবই হতে পারে তো আমরা বিশেষ করে এখানে আমরা আমাদের এখানে আমরা সাধারণত গ্রাফাইট দণ্ড ব্যবহার করেছি এখানে গ্রাফাইট দণ্ড এই দুইটি তরিত দ্বারের একটিকে আমরা ব্যাটারি ধনাত্মক প্রান্তের সাথে আর একটিকে ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করেছি যে প্রান্তটি বা তরিত দ্বারটি আমরা ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করেছি সেটি অ্যানোড এবং যেটি যে তরিত দ্বারটি আমরা ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে ব্যাটারি যুক্ত করেছি সেটি হলো ক্যাথড এখন এটা হলো আমাদের তরিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুতি এবার কি ধরনের বিক্রিয়া ঘটে সেটা আমরা দেখি শিক্ষার্থ বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করে দেখো যখন এর মধ্যে তরিৎ প্রেরণ করা হয় বা তরিৎ প্রবাহিত করা হয় তখন সোডিয়াম ক্লোরাইড ভেঙ্গে বা বিশ্লেষিত হয় তরিৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কয়টি আয়নে বিভক্ত হবে এন এ প্লাস আয়ন এবং সি এল মাইনাস আয়নে পরিণত হবে এরপর আমরা এও জানি যে সমজাতীয় আদান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ দূরে সরিয়ে দেয় এবং বিপরীত জাতীয় আদান পরস্পরকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয় তাইলে এখানে যেহেতু অ্যানোড ধনাত্মক আদানযুক্ত এবং ক্যাথড ঋণাত্মক আদানযুক্ত তাইলে বন্ধুরা তোমরা বুঝতেই পারছ যে ক্যাথড কোন আয়নটিকে আকর্ষণ করবে অবশ্যই ধনাত্মক আয়নটিকে আকর্ষণ করবে পড়ার পর তাইলে সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখো ক্যাথডে কী ধরনের বিক্রিয়া ঘটবে সোডিয়াম আয়ন ক্যাথডে যাবে গিয়ে সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কারণ সোডিয়ামের মধ্যে এক এন সোডিয়াম এন এ প্লাস আয়নের মধ্যে দশটি আছে তোমার ইলেকট্রন এগারোটি আছে প্রোটন তো এখন ইলেকট্রন ও প্রোটন সমান হলে সে চার্জহীন হবে তাইলে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে এ হলো তোমার ক্যাথডে বিক্রিয়া এবং এই সোডিয়াম ধাতু কিন্তু ক্যাথডের গায়ের মধ্যে আস্তে আস্তে নিরপেক্ষ হয়ে টলেপ পড়বে অপরদিকে অ্যানোড দ্বারা আকৃষ্ট হবে ক্লোরিন মাইনাস আয়ন এই ক্লোরিন মাইনাস আয়ন সেখানে গিয়ে তার মধ্যে একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন আছে সেটি ত্যাগ করে ক্লোরিন পরমাণুতে পরিণত হবে ক্লোরিন আয়নের মধ্যে আঠারোটি ইলেকট্রন এবং সতেরোটি প্রোটন রয়েছে অতিরিক্ত একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে সিএল পরমাণু হবে আর সিএল পরমাণু দুইটি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় সিএল টু অণুতে পরিণত হবে এবং গ্যাস আকারে সেটা বুদ্বুদ আকারে জমা হবে এই হচ্ছে সোডিয়াম গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার মনে হয় মোটামুটি বুঝতে পেরেছ এর সাথে আমরা আরেকটা তরিৎ বিশ্লেষণ আলোচনা করব এটা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাধারণ তরিৎ বিশ্লেষণ কিন্তু যদি এখানে আরও কতগুলি জিনিসের উপরে তরিৎ বিশ্লেষণের প্রকৃতি নির্ভর করে যদি এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির অ্যানোড বাছাই করে নেওয়া হয় বা আমাদের এই দ্রবণের ঘনত্ব যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে কিন্তু বিক্রিয়াতে কিছুটা চেঞ্জ আসবে তো আমরা এখন সেই পর্বটা আলোচনা করছি আমরা যদি এখানে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ না করে যদি গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ করি সেক্ষেত্রে কি হবে বন্ধুরা আমরা একটু জেনে নিই তো সেক্ষেত্রে তোমার দেখা যাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত হয়ে কি হয়েছে সোডিয়াম প্লাস আয়ন এবং ক্লোরিন মাইনাস আয়ন কিন্তু যখন গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ করা হবে তখন সাথে কিন্তু কিছু পানির অণুও কিন্তু বিশ্লেষিত হবে তাইলে এস টু ও এটা বিশ্লেষিত হয়ে হবে এস প্লাস আয়ন প্লাস ও এস মাইনাস আয়ন তাইলে এখন আমাদের এখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে এতক্ষণ আমাদের আয়নের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইটা দুই প্রকৃতির দুইটা কিন্তু এখন আমরা লক্ষ্য করলে দেখি আমাদের প্লাসের আয়ন এন এ প্লাস একটা এবং এস প্লাস একটা আর ঋণাত্মক ধর্মী চার বা চার যুক্ত আয়ন সি এল মাইনাস এবং ও এস মাইনাস তাহলে এখন আমাদের একটু জটিলতা দেখা দিয়েছে তো সে জন্য আমরা ঘাবড়ানোর কিছু নাই বন্ধুরা তোমরা একটু খেয়াল করো এখন আমাদের ক্যাথডের দিকে কিন্তু দুইটা ধনাত্মক আয়নে আকৃষ্ট হবে কিন্তু কথা হলো যে সোডিয়াম প্লাস আয়ন এবং ক্লোরিন মাইনাস আয়ন কোনটি সেখানে যাবে তবে তোমরা একশো পঁচাশি পৃষ্ঠায় একশো পঁচাশি পৃষ্ঠায় একটি দেখবা এই তরিৎ ধাতব পদার্থগুলোর চার্জ ত্যাগ করার যে প্রবণতা সেটার একটা ধারাবাহিকতা আছে সেখানে যারা নিচে অবস্থিত তারা আগে ইলেকট্রন 
ত্যাগ করবে বা গ্রহণ করবে আয়নের ক্ষেত্রে সেটা তো এখন আমাদের সোডিয়াম প্লাস আয়ন এবং ক্লোরিন মাইনাস সোডিয়াম প্লাস আয়ন এবং এস প্লাস আয়ন এই দুইটি ধনাত্মক কিন্তু তোমরা দেখবে ওখানে সোডিয়াম উপরে অবস্থিত এবং হাইড্রোজেন নিচে অবস্থিত তাই হাইড্রোজেন কিন্তু দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করবে গ্রহণ করবে তাইলে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে দুইটির মধ্যে প্রতিযোগিতা কে আগে করবে এস প্লাস আয়ন তাইলে কি হবে সেখানে এস প্লাস আয়ন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে ক্যাথোড থেকে করে সে এইস নিরপেক্ষ পরমাণু হবে এইস প্লাস এইস দুটি এইস পরমাণু একত্রিত হয়ে এইস টু গ্যাস তৈরি করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই গেল আমাদের দুটি ধনাত্মক আয়নের কথা এবার আসো আমাদের দুইটি ঋণাত্মক আয়নের কথা দেখি এই দুইটির মধ্যে কোনটি আগে এনোডি গিয়ে পৌঁছে তাইলে এখানে ক্লোরিন এবং এই ও এইচ মাইনাস ক্লোরিন মাইনাস এবং ও এইচ মাইনাস আয়ন এই দুইটি মাইনাস আয়নে কার দ্বারা আকৃষ্ট হবে এনোড দ্বারা আকৃষ্ট হবে কিন্তু আমাদের ওখানে এই সিরিজে দেখা যায় যে ও এইচ থেকে ক্লোরিন থেকে এই দুইটি চার্জের মধ্যে দেখো হ্যাঁ ক্লোরিন উপরে অবস্থিত এবং ও এইচ নিচে অবস্থিত ফলে ও এইচ কিন্তু ক্লোরিন থেকে দ্রুত এনোডে গিয়ে ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কিন্তু এখানে অনেকটি বিষয় আমরা কিন্তু যে দ্রবণটি নিয়েছি দ্রবণটি কিন্তু গাঢ়ত্ব বেশি অর্থাৎ ক্লোরিন থেকে আয়ন বেশি বের হয় আর পানি থেকে কিন্তু সামান্য আয়ন ও এইচ বের হয় তাহলে বন্ধুরা তোমরা বলো কোন আয়নের সংখ্যা বেশি এখানে কিন্তু সিএল মাইনাস আয়নের সংখ্যা বেশি এটা বেশি শক্তিশালী ফলে এখানে সিএল মাইনাস অ্যানোডে দ্রুত আসবে এবং এখানে এসে সিএল মাইনাস একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করবে করে নিরপেক্ষ সিএল পরমাণু তৈরি করবে দুটি সিএল পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে সিএল টু গ্যাস উৎপন্ন করবে এই হলো আমাদের গারো সোডিয়াম ক্লোরাইডের তৈরি বিশ্লেষণ বন্ধুরা আশা করি তোমরা মোটামুটি ধারণা পেয়েছ এখন আমি তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দিব তোমরা খেয়াল করো তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া হোমওয়ার্ক তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে করে লোহার চামচের উপর চামচের উপর সিলভার এজি এর তরিৎ প্রলেপন তরিৎ প্র লে পন বা ইলেকট্রোপেটি আলো বর্ণনা করো বা আলোচনা করো আলোচনা করো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই প্রশ্নটা সমাধান করে বাসায় লিখে রাখবে আল্লাহ সাহায্য যদি আমাদের আল্লাহ সহায় থাকে আমাদের যখন স্কুল খুলবে আমরা শ্রেণীতে তোমাদের এই কাজগুলি আমরা দেখব যে কে কতটুকু পরিশ্রম করে সব আর এটা তোমারই দায়িত্ব তুমি এটা অর্জন করলে তোমারই এস এসি পরীক্ষার জন্য উপকৃত হবে তাই আশা করি তোমরা বাসা চর্চা করবে তোমরা ভালো থাকো এই করোনার মধ্যে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এটা থেকে হেফাজত করে তাড়াতাড়ি আমরা সেরে উঠতে পারি এই প্রত্যাশা রেখে আজকে আমার অনলাইনে ক্লাস এখানে সমাপ্ত করলাম সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম